உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்க கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்ணுங்க கொரோனா நோய் தொற்றால ஏற்பட்டிருக்க பொருளாதார பாதிப்புகள்ல இருந்து இந்தியாவை மீட்கிற வகையில பிரதமர் மோடி நேத்துக்கு இருபது லட்சம் கோடி ரூபாய் மதிப்புல சிறப்பு பொருளாதார திட்டங்கள் அமல்படுத்தப்படும் அப்படின்னு தெரிவிச்சிருந்தாரு அந்த சிறப்பு பொருளாதார திட்டங்கள் எந்தெந்த வகைகள்ல செயல்படுத்த இருக்கு அப்படிங்கறத பத்தி நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவிச்சுட்டு வராங்க இந்த பேட்டியே பைலிங் வலா போயிட்டு இருக்கு அதாவது ஆங்கிலமும் ஹிந்தியும் கலந்து போய்கிட்டு இருக்கு நிர்மலா சீதாராமன் ஆங்கிலத்திலையும் நிதித்துறை இணையமைச்சர் அனுராக் தாக்கூர் ஹிந்தியிலையும் அறிவிச்சுட்டு வராங்க இன்னைக்கு சாயந்தரம் நாலு மணியில இருந்து டெல்லியில செய்தியாளர்களை சந்திச்சு வராங்க மத்திய நிதி அமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அப்போ பிரதமர் மோடி நேத்து அறிவித்த இருபது லட்சம் கோடி நிதி பேக்கேஜ் பற்றிய விளக்கத்தையும் சொல்லியிருந்தாங்க அவங்க என்ன சொல்லியிருந்தாங்க அப்படின்னா பிரதமர் நேத்து ஹிந்தியில கூறிய ஆத்ம நிர்பார் பாரத் அபியான் அப்படின்ற வார்த்தைக்கு தமிழ்ல சுயசார்பு பாரதம் அப்படின்னு அர்த்தம் இதனால நம்ம உலக நாடுகள்ல இருந்து தனித்து விட மாட்டோம் சுயசார்பு பாரதம் அப்படிங்கிற பேர்ல இருபது லட்சம் கோடி திட்டங்கள் செயல்படுத்தப்படும் ஆத்ம நிர்பார் பாரதத்தோட ஐந்து தூண்கள் என்னென்ன அப்படின்னா பொருளாதாரம் உள்கட்டமைப்பு அமைப்பு துடிப்புள்ள மக்கள் மற்றும் தேவை இதுதான் பிரதமர் சொன்னது மாதிரியே நம்ம என் நைன்டி ஃபைவ் மாஸ்க் பிபிஇ கிட்கள் தலா ரெண்டு லட்சம் தயாரிச்சிருக்கோம் நம்ம கிட்ட திறமை இருக்கு ஆத்ம நிர்பார் அப்படிங்கிறது இந்தியாவை தனிமைப்படுத்துறதல்ல இது உள்ளூர உலகுக்கே எடுத்து செல்றது தொலைக்காட்சியில நேற்று இரவு பிரதமர் நரேந்திர மோடி நாட்டு மக்கள் கிட்ட உரையாற்றினாரு அப்ப அவரு ரெண்டு விஷயங்களை பத்தி அறிவிப்பு விடுத்தாரு அதுல ஒண்ணு ஊரடங்கு உத்தரவை மே பதினெட்டாம் தேதிக்கு அப்புறம் நீட்டிப்பது இன்னொன்னு மொத்தம் இருபது லட்சம் கோடி மதிப்புல நிதி பேக்கேஜ் அறிவிக்கப்பட்டு தொழில் முன்னேற்றத்துக்கு அது பயன்படுத்தப்படும் அப்படிங்கிறது ரிசர்வ் வங்கி அறிவித்த நிதி சலுகைகள் ஏற்கனவே நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் அறிவித்த பேக்கேஜ் உள்ளிட்டதை சேர்த்து இந்த பேக்கேஜோட மதிப்பு அப்படிங்கிறது இருபது லட்சம் கோடி அளவுக்கு இருக்கும் அப்படிங்கிறது மோடியோட கருத்து அதனால இந்த பேக்கேஜ் அப்படிங்கிறது எவ்வாறு இருக்கும் என்பதுல பல துறையினருக்குமே குழப்பம் இருந்துச்சு இதுக்கெல்லாம் விளக்கம் அளிக்கிற வகையில தான் நிர்மலா சீதாராமன் தன்னோட பேட்டியில விளக்கம் தெரிவிச்சுட்டு வராங்க அமைப்பு ரீதியிலான தொழிலாளர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இபிஎஃப் எனப்படும் தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதியில தொழிலாளர்கள் செலுத்த வேண்டிய மாத சந்தாவையான பன்னெண்டு சதவீதம் தொழில் நிறுவன அதிபர்கள் செலுத்த வேண்டிய அதே அளவு தொகையையும் அடுத்த மூணு மாதங்களுக்கு மத்திய அரசே செலுத்தும் அப்படின்னு ஏற்கனவே மத்திய நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமன் தெரிவிச்சிருந்தாங்க இந்த சலுகை அதிகபட்சமா நூறு ஊழியர்கள் வரை பணியாற்றும் நிறுவனங்களுக்கு பொருந்தும் அதிலும் ஒரு நிபந்தனை இருக்கு அப்படி பணியாற்றும் ஊழியர்கள்ல தொண்ணூறு சதவீத ஊழியர்களோட மாத ஊதியம் பதினஞ்சாயிரத்துக்கும் குறைவா இருக்கணும் அப்படிங்கிறது அவசியம் மார்ச் ஏப்ரல் மே மாதங்களுக்கான இபிஎஃப் தொகை இதனால மிச்சமானது இப்போ அது மேலும் மூணு மாசங்கள் நீட்டிக்கப்பட்டிருக்கு ஜூன் ஜூலை ஆகஸ்ட் மாசங்களுக்கான தொழிலாளர்களோட பி எஃப் பங்களிப்பையும் அரசு வழங்கும் அப்படின்னு நிர்மலா இன்னைக்கு பேட்டியில சொல்லியிருக்காங்க ஆறாயிரத்தி எழுநூத்தி ஐம்பது கோடி அரசுக்கு கூடுதலா செலவாகும் அப்படின்னு கணிக்கப்பட்டிருக்கு நாலு புள்ளி மூணு கோடி ஊழியர்கள் பயனடைவாங்க தொழிலாளர் வருங்கால வைப்பு நிதியில சந்தா செலுத்துற தொழிலாளர்கள் அவசர செலவுக்காக தாங்கள் செலுத்திய தொகையில எழுபத்தஞ்சு சதவீத தொகை அல்லது மூன்று மாச சம்பளம் இதுல எது குறைவோ அதை திரும்ப எடுத்துக்கலாம் அத திரும்ப செலுத்த தேவையில்லை அப்படின்னு ஏற்கனவே நிர்மலா அறிவித்திருந்தாங்க அப்படிங்கிறது குறிப்பிடத்தக்கது இதற்கு ஏற்ப நம்மளோட கவனம் நிலம் தொழிலாளர் பணப்புழக்கம் மற்றும் சட்டம் ஆகியவற்றில இருக்கும் இந்த மாதிரி நிர்மலா சீதாராமன் பேசிட்டு வராங்க இது மூலியமா தொழிலாளர் சட்டங்கள்ல மாற்றம் ஏற்படுத்தப்படும் அப்படிங்கறத அவர் மறைமுகமா தெரிவிச்சிருக்காரு நேரடி பண பரிமாற்றம் மைக்ரோ இன்சூரன்ஸ் திட்டங்கள் பி எம் அவாஸ் யோஜனா பி எம் உஜ்வாலா யோஜனா ஸ்வச் பாரத் மற்றும் ஆயுஷ்மான் பாரத் ஆகியவை அரசோட முக்கிய சீர்திருத்தங்கள் இது எல்லாமே ஏழைகளுக்கு பெரிய அளவு பயனளிச்சிருக்கு ஏழைகளுக்கு இதுவரைக்கும் பதினெட்டாயிரம் கோடி மதிப்பிலான நாற்பத்தி எட்டு லட்சம் டன் உணவு தானியம் வழங்கப்பட்டிருக்கு ஒவ்வொரு நாளும் அடுத்தடுத்த பொருளாதார செயல் திட்டங்கள் பத்தி அறிவிக்கப்படும் ரேஷன் கார்டு இல்லாதவங்களுக்கும் தானியங்கள் வழங்கப்படும் அனைத்து வரி செலுத்துவோருக்குமே பதினெட்டாயிரம் கோடி திருப்பி செலுத்தப்படுவதை நாங்க உறுதி செஞ்சோம் பணப்புழக்கம் மக்களோட கைகள்ல இருக்கணும் அப்படிங்கிறது தான் இதோட நோக்கமே இது மூலியமா பதினாலு லட்சம் வரி செலுத்துவோர் பயனடைஞ்சிருக்காங்க சிறு குறு நிறுவனங்களுக்கு மூன்று லட்சம் கோடி மதிப்புள்ள பிணை இல்லாத கடன்கள் வழங்கப்படும் ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு அக்டோபர் முப்பத்தி ஒன்னு வரைக்கும் இந்த கடன் கிடைக்கும் இது நாலு வருடங்களுக்கான கடன் ஓராண்டுக்கு கடன் தவணை கிடையாது அதாவது அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு அசல் வசூலிக்கப்படாது அதிகபட்சமா இருபத்தஞ்சு கோடி கடன் உள்ள நிறுவனங்கள் இந்த கடனை பெற முடியும் அதே மாதிரி அதிகபட்சமா நூறு கோடி வரைக்கும் வர்த்தகம் செய்வோர் வரை இந்த சலுகையை பெற முடியும் இதனால நாட்டுல இருக்க நாற்பத்தஞ்சு லட்சம் சிறு குற
சரியான நபரை உங்கள் வாழ்க்கை துணையாக தேர்ந்தெடுக்க தமிழகத்தின் நம்பர் ஒன் சேவை மையத்தை அணுகவும் ஃப்ரீ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஒவ்வொரு கம்யூனிட்டிலையும் பல ஆயிரக்கணக்கான சாய்ஸஸ் உங்களுடைய ஜோடி பொருத்தமும் ஜாதக பொருத்தமும் துல்லியமாக பார்க்கலாம் உங்க விருப்பப்படி லைஃப் பார்ட்னர் கிடைக்கணும்னா கீழே இருக்கிற லிங்கை கிளிக் பண்ணுங்க உடனடியா ஃப்ரீயா ரெஜிஸ்டர் பண்